সালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছেন আমি তো আলহামদুলিল্লাহ আমার পরিবারের সবাইকে নিয়ে ভালো আছি আজ হচ্ছে ষোলোই এপ্রিল মঙ্গলবার সকালের ঘুম থেকে উঠেই দেখি বাইরের পরিবেশ আবারও খারাপ প্রচুর বৃষ্টি হয়েছে এবং সারা দিনই মেঘলা মেঘলা তো সকালবেলা যেহেতু মেঘলা ছিল সারা দিনটাই এমন ছিল তো যেসব বাপুরা আসলে যেসব ভাইয়ারা আমার ব্লগটি দেখেন তাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আর যারা এখনও পর্যন্ত আমার চ্যানেলটি দেখেন নাই প্লিজ প্লিজ সবাই দেখবেন এবং অবশ্যই লাইক শেয়ার কমেন্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করবেন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন তো আজকে আমি আপনাদের সাথে খুবই মজাদার খুবই ট্রেডিশনাল স্টাইলে একটা ফ্রায়েড রাইস শেয়ার করব এটা কিভাবে রান্না করা হয় সম্পূর্ণ হোটেল স্টাইলে আই হোপ আপনাদের সবার খুবই ভালো লাগবে তো এখানে আমি চিকেন উইংস ম্যারিনেট করে রেখেছি রাতের বেলা আর এখানে ফ্রায়েড রাইসে যে সব সবজিগুলি আমি ইউজ করব আসলে আপনি যে কোনো ধরনের সবজি ইউজ করতে পারেন যেটা আপনার হাতের কাছে থাকে তো আমি এখানে তিন রকমের ক্যাপসিকাম ইউজ করেছি এবং গাজর টমেটো আর এখানে আমি ক্যাপসিকাম পেঁয়াজ গাজর এগুলি একসাথে রেখেছি এটা দিয়ে আমি চিকেন উইং সিজলিং রান্না করব। আর এখানে হচ্ছে টমেটোর সস চিলি সস গোলমরিচের গুঁড়া তারপর হচ্ছে একটু কি বলে সয়া সস এবং একটু লবণ আই মিন টেস্টিং সল্ট অনেকে এটা ইউজ করে না মনে করে এটা হেলথের জন্য না বাট টেস্টিং সল্টের কারণেই কিন্তু ফ্রায়েড রাইসটা একটু অন্যরকম স্বাদ আসে তো এখানে আমি মাখন ইউজ করব চারটা ডিম আদা রসুন এবং পেঁয়াজের বাটা তো প্রথমেই আমি হ্যাঁ সবজিটাকে রান্না করে ফেলব অ্যাকচুয়ালি এখানে আমার চুলাটা একদম পাওয়ারে দেওয়া আর ফ্রায়েড রাইস রান্না করলে অবশ্যই আপনার ফুল তাপেই রান্না করতে হয় যেহেতু এটা একটা চাইনিজ খাবার বা এখন আমি তেলের মধ্যে আদা রসুন এবং একটু পেঁয়াজ বাটা একদমই অল্প জাস্ট একটা ফ্লেভার আসার জন্য যদিও হয়তো বা এটা ইউজ হয় না শুধু রসুনটাই ইউজ হয় ফ্রায়েড রাইসে বাট আমরা যেহেতু বাঙালি আমাদের তো একটু না হলে ভালো লাগে না আর এখানে আমি বাটার দিয়ে দিয়েছি বাটারটা আসলে আপনি কেমন খান সেটার উপরেই নির্ভর করবে এখন আমি একে 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 সবজিগুলি দিয়ে দিব এখানে দেখেন আমি সব ধরনের সবজি এখানে ইউজ করছি তিন ধরনের ক্যাপসিকাম এখানে পাকা টমেটোটা আমি দিয়ে দিচ্ছি এটা খুবই ছোট ছোট স্লাইস করা দেন লাল ক্যাপসিকাম সবুজ ক্যাপসিকাম এবং হলুদ রঙের ক্যাপসিকাম মটর সুটি পেঁয়াজ কাঁচা মরিচ এগুলি আমি সবই একসাথে দিয়ে দিচ্ছি কারণ একটার সাথে আরেকটা দেওয়ার পরে সাথে সাথে এটা সিদ্ধ হয়ে যাবে আসলে এগুলি সবই ফ্রোজেন পেঁয়াজটা একটু পরে দিলেই ভালো হয় তারপরও আমি এখন এগুলি একটু পরে আর কি দিয়ে দিব একটু নাড়াচাড়া করে তা আসলে শরীরটা তেমন একটা ভালো না গলার প্রবলেমটা একটু বেড়েছে আপনারা হয়তো বা আমাকে দেখে বা আমার কণ্ঠ শুনে বুঝতে পারছেন যে আমার একটু সমস্যা হচ্ছে আর আমি আসলে এখন একটু বিজি আছি দেখা যায় যে একটু গ্যাপ হয় অনেক সময় আমি ব্লগ দিতে দেরি হয় বা কারো কমেন্টের উত্তর দিতে আমার দেরি হয় তো কিছু মনে করবেন না এক হচ্ছে নিজে অসুস্থ দ্বিতীয় হচ্ছে সামনে আমার পরীক্ষা যেহেতু এখানে আমি একটা স্কুলে পড়াশোনা করছি সামনে আমার পরীক্ষা তো অবশ্যই পরীক্ষার রেজাল্ট ভালো হতে হবে সেই জন্য আমি একটু ব্যস্ত থাকব হয়তো বা প্রতিদিন ব্লগ না দিতে পারলো সপ্তাহে একটা কি দুইটা দেওয়ার চেষ্টা করব সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন যেন ভালো একটা রেজাল্ট আসে এখানে আমি গোলমরিচ আর টেস্টিং সল্ট এবং একটু মশলা দিয়ে দিয়েছি এটা হচ্ছে গরম মশলা মানে একদমই অল্প আদা চামিচ করে আর কি আদা চা চামিচ তো এখন খুব ভালো করে এগুলিকে রান্না করব ডিমটাও দিয়ে দিচ্ছি এবং এটা যতক্ষণ একদম পানিটা শুকিয়ে না আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত এটাকে আমি ভাজব তা আসলে রান্না বান্না খুবই ইজি যে যেভাবে রান্না করে আমার বাসায় তো ফ্রায়েড রাইস খুবই পছন্দ আমার বাচ্চারা এবং আমি ও রাব্বু আমরা খুবই পছন্দ করি আমাদের কাছে খুবই ভালো লাগে এখন আমি এখানে সয়া সস দিয়ে দিব এটাও আপনি আসলে আপনার আন্দাজ অনুযায়ী এটার কোনো আসলে মাপ নেই আমি কখনোই রান্না করলে আসলে তেমন একটা আমার মাপ 
দিতে হয় না আমার রান্না করতে করতে একটা আমতাস চলে এসেছে এটা হচ্ছে চিলি সস আই মিন এখানে চিলি তাই বলে এটাও একটা চিলি সস হ্যাঁ একটা মিষ্টি একটা একটু ঝাল দেন এটার মধ্যে একটু গোলমরিচের গুঁড়োগুলি সব দিয়েছি একটু টমেটোর সস দিব একটু ভিনেগার দিব ভিনেগারটা আসলে লেবুর কাজ করে তবে লেবু দিলে লেবুর একটা ফ্লেভার আসে তাই এখানে আমরা সত্যি কথা বলতে লেবুটা ইউজ করব না জাস্ট ভিনেগারটা দিব এই ভিনেগারের কারণে আসলে আর একটু ভালো লাগে আমি দেখেছি যে এখানে যে চাইনিজ ওরা রান্না করে চাইনিজরা তো ওরা ভিনেগারটা ইউজ করে খাবারের মধ্যে খুবই ভালো লাগে আর এখানে আমি বাসমতি ভাত অর্ধেক সিদ্ধ আই মিন সেভেন্টি পারসেন্ট সিদ্ধ এরকম ভাত রান্না করে তারপর ফ্রিজে গতকালকে রাত্রে রেখে দিয়েছিলাম কারণ ঠান্ডা ভাত হলে সবচাইতে বেশি ভালো হয় কারণ ফ্রিজে রাখলে দেখা যায় আপনি যখন ভাতটা চুলায় দিবেন সে ঠান্ডাটা যখন ছেড়ে আসবে ওই ছেড়ে আসাটাতেই আপনার ভাতটা পুরোপুরি সিদ্ধ হয়ে যাবে তো সেই পাশাপাশি আমি গাজর কুচিটাও দিয়ে দিয়েছি কারণ গাজরটা যদি আগে দিয়ে ফেলতাম দেখা যেত আপনার একদম গলে গলে যেত সেই জন্য আমি লেয়ারে যখনই ভাতটা দিচ্ছি ঠিক তখনই গাজরটা দিয়ে দিচ্ছি আসলে বাচ্চারা তো এমনিতেই সবজি খেতে চায় না তো আপনি যদি একটু সবজি বেশি করে দিয়ে একটা খুব মজাদার রাইস তৈরি করে দেন আমার মনে হয় বাচ্চারা খুবই মজা করে খাবে আর যেটা সেটা যদি হয় একটু চাইনিজ স্টাইলে তাহলে তা আরও ভালো হয় তো আমার রান্না আসলে প্রায় শেষের দিকে ফ্রায়েড রাইসটা রান্না করতে তেমন একটা সময় লাগে না তো এই তো এখন আমি একদম ভালো করে মিশিয়ে ফেলবো মিশিয়ে ফেলার পরে এখানে আমি পেঁয়াজ কলি দিচ্ছি আপনারা তো দেখেছেন গত ব্লগে যে আমি খুব সুন্দর করে পেঁয়াজ কলি আই মিন চাষ করেছি আমার ঘরে সেই পেঁয়াজ কলি এখন কেটে এটার মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আর ফ্রায়েড রাইসে পেঁয়াজ কলি দিলে ভালোই লাগে দেশে যখন খেয়েছি তখন দেখেছি ফ্রায়েড রাইসে ওরা পেঁয়াজ কলি ইউজ করে তো তাই আমিও আমার ঘরে যেহেতু আছে ফ্রেশ ফ্রেশ সেই জন্য আমিও ইউজ করলাম এবং দেখতেও মাশাল্লাহ খুব ভালো লাগছিল এবং খেতে তো অসম্ভব মজা হয়েছে এটা আসলে আপনি রান্না না করে খেলে বুঝবেন না আর যারা ফ্রায়েড রাইস পছন্দ করে তাদের জন্য তো আরও মজার বিষয় তো আমার রান্নাটা শেষ হয়ে গেছে ফ্রায়েড রাইস রান্না শেষ এখন আমি চিকেন উইংস দিয়ে একটু তেলের মধ্যে বাটার দিয়ে দেন মেরিনেট করা চিকেন উইংসগুলিকে সুন্দরভাবে একটু মানে ভাজা ভাজা করে নিব একটু মানে ঝলসে নিব ভালো করে তারপরে এটাকে আমি পেঁয়াজ এবং তিন রকমের ক্যাপসিকাম গাজর এগুলি দিয়ে সিজলিং তৈরি করব খুবই মজা লাগে ফ্রায়েড রাইসের সাথে আপনারা তৈরি করে দেখতে পারেন খুবই ভালো লাগে আর সত্যি কথা বলতে কি আমার রান্না করতে খুব ভালো লাগে আপনাদের সাথে আমার রান্নাগুলি শেয়ার করতে ভালো লাগে অনেকেই হয়তো বা মানে চাইনিজ আইটেমগুলি খুব পছন্দ করেন হয়তো বা অনেকেই ইউটিউব দেখে দেখে হয়তো বা রান্নাও করে ফেলেছেন বা রান্না শিখেন তবে আমি ট্রাই করি যে আমার ব্লগের মাধ্যমে আমার যেই রান্নার স্টাইল আমি যেভাবে রান্না করি সেগুলি যেন আপনারা শিখেন বা আপনাদের কাছে ভালো লাগে খুব কম সহজে অল্পতে যদি আপনি ভালো কিছু ঘরে রান্না করতে পারেন তাহলে আই হোপ ভালোই লাগবে তো আমি যে তেলটাতে ভেজেছিলাম সেই তেলটাকে আমি একটু ছেঁকে সেই তেলটার মধ্যেই আমি এখন এ আমার বাকি যে সিজিলিংটা যেভাবে আমি রান্না করব সেটা আমি করে তৈরি করব এতে করে যে মাংসের ফ্লেভারটা এই সবজিতে থাকবে এবং খেতে খুব মজা লাগবে তো আমি আশা করব যে আমার ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে এবং আপনাদেরকে আমি অনুরোধ করব প্লিজ সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন কারণ অসুস্থ থাকলে কিছুই ভালো লাগে না কোনো কাজ করতে ইচ্ছে করে না আসলে এনার্জি বিষয়টা মাথায় থাকে না শরীর অনেক কিছুই আসলে বহন করতে পারে না আর আমার তো গলায় প্রবলেম সেই জন্য দেখা যায় আমি বেশি কথা বললে বা হয়তো বা একটু টেনশন করলে আমার একটু সমস্যাটা বেড়ে যায় তো আমার আসলে মেন টেনশন বর্তমানে এটাই যে সামনে আমার একটা পরীক্ষা এবং দেখা যায় যে আমি ব্লগ করি বাট আমার ব্লগুলি তেমন একটা কারো কাছে মানে ভাইরাল হচ্ছে না বা সাবস্ক্রাইবার বাড়ছে না আর বাড়লেও কমে যাচ্ছে আসলে কষ্ট করি কম বেশি তো সবাই কষ্ট করছেন যারা ব্লগ করছেন তারা তো অবশ্যই জানেন ব্লগিং বিষয়টা খুবই কষ্টের 
তা আসলে অনেক সময় মন খারাপ থাকে এই বিষয়টা নিয়ে একটু টেনশনে থাকি কিভাবে কি করব কিভাবে আসলে এটা সামনে আগানো যায় আসলে যারা আমাকে সাপোর্ট করছেন তারা তো করছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আবারও বলছি যে আমার ব্লগটি যখন দেখবেন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আমার ব্লগটি দেখবেন তো দেখতেই পাচ্ছেন আমার রান্নার শেষ এবং আমি এটার সাথে একটু টক দইয়ের রায়তা খাচ্ছি মানে ইউজ করছি রায়তার সাথে এটা খুবই ভালো লাগে তো আপনাদের সকলকে আবারও বলছি যদি আমার ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক শেয়ার কমেন্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করবেন পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করবেন যাতে আমি নতুন কোনো ভিডিও আপলোড করলে সেটা আপনাদের মোবাইল স্ক্রিনের নোটিফিকেশনে পৌঁছে যায় তো আমার সাথে আশা করি সবাই আমার ফ্রাইড রাইসটা এনজয় করবেন তো সবাই ভালো থাকবেন সবার পরিবারকে নিয়ে আমার পরিবারের জন্য দোয়া করবেন সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আমার জন্য এবং আমার পরিবারের জন্য দোয়া করবেন সবাইকে বিদায় জানিয়ে আল্লাহ হাফেজ